ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம இரும்பு பாத்திரங்களில் எப்படி சீசன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இரும்பு பாத்திரத்தை எப்படி சீசன் பண்ணுறது எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதும் இந்த வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரில் இரும்பு பாத்திரத்தை எப்படி சீசன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றத வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ என்கிட்ட இங்கே வந்து ஒரு குழிப்பணி ஆறு சட்டி இருக்குது அப்புறம் ஒரு தோசை தவா இருக்குது அப்புறம் ஒரு ஆப்ப சட்டி இருக்குது தோசை தவாவையும் குழி பணியாரத்தையும் நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் சீசன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எப்படி சீசன் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து நான் ஆப்ப சட்டியிலேருந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த ஆப்ப சட்டி இது வந்து புதுசாக வாங்கின இரும்பு பாத்திரம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாங்கின இரும்பு பாத்திரத்தை எப்படி சீசன் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வாங்கின இரும்பு பாத்திரத்தில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் வந்து கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கல் உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் மிக்சிங் ஏஜென்ட் வச்சு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது மிக்ஸ் பண்ணி இதை வந்து தடவுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் நல்லெண்ணெய் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விளக்கெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நல்லா வந்து படர்ந்து அது மேலே படரும் அப்படின்றதுனால நான் இங்கே விளக்கெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த கல் உப்பையும் விளக்கெண்ணெயும் ரெண்டையும் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இந்த ஆப்பசட்டியில் நாலா பக்கமும் நல்லா தடவணும் இந்த மாதிரி தடவும் போது ஃபஸ்ட்டு புது பாத்திரம் அப்படின்றதுனால உங்கள் கையில் வந்து கருப்பு கருப்பாக ஒட்டும் ஸோ இந்த கருப்பு வந்து போக்குறதுக்காக தான் இந்த சீசனிங் நம்ம பண்ணுறோம் நிறைய வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து போட்டிருக்காங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் இதை வந்து சீசன் பண்ணிடலாம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் சீசன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா சமைக்கும் போது தோசை ஊற்றும் போதோ இல்லை ஆப்ப சட்டியில் இந்த மாதிரி ஆப்ப செய்யும் போதோ அதில் கருப்பு கருப்பாக ஊட்டிகிட்டே வரும் அது மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜரை பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது உப்பு போட்டு இந்த ஆயில் போட்டு நாலா பக்கமும் இந்த மாதிரி படர்ந்து தடவிட்டு இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளைக்கு இதே மாதிரி வச்சிடணும் கொஞ்சம் நடு நடுவில் ட்ரை ஆச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதை ஒரு நாலா பக்கமும் அதே மாதிரி தடவி வச்சிடணும் ஸோ இதை முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதில் கஞ்சி தண்ணி விட்டு அதை மறுபடியும் சீசன் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டெப் டூ வந்து நான் இந்த பை இந்த குழி பணியாரத்தில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஸ்டெப் ஒன் வந்து இந்த குழி பணியாரத்தில் நான் வந்து முடிச்சுட்டேன் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸ்டெப் டூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் விட்டு உப்புலாம் போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிறதுக்கு அப்புறமா அரிசி வடித்த தண்ணியை இந்த மாதிரி காலையில் நீங்கள் அரிசி இல்லை சாப்பாடு வடிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த தண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சூடாக ஊற்றினீங்கன்னா பெஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டணுன்றதுக்காக இதை நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சேன் ஸோ அது வந்து இப்போ ஆறிடுச்சு ஆறிட்டு இந்த கஞ்சி தண்ணி வந்து நடுவில் அடியில் போய் உட்காந்துருச்சு அப்படின்றதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கஞ்சி தண்ணி அதில் ஊற்றி வச்சுருங்க சுட சுட ஊற்றினீங்கன்னா ரெண்டு நாள் இதை நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி ஆரி ஊற்றுறீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாளைக்கு நீங்கள் இதை ஊற்றணும் ஃபுல்லாக மூழ்கிற அளவுக்கு இதில் நீங்கள் கஞ்சி தண்ணி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளைக்கு தண்ணி மாற்றி மாற்றி இதே மாதிரி சீசன் பண்ணணும் அதாவது இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வடித்த சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இது இப்படியே இருக்கட்டும் நாளைக்கு மறுபடியும் அரிசி இல்லை சாப்பாடு நீங்கள் வடிக்கும் போது இந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு நீங்கள் புது கஞ்சி தண்ணியை வந்து இதில் ஊற்றி வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளைக்கு பண்ணணும் சுட சுட பண்ணிங்க இல்லை சூடாக இருக்கிற கஞ்சி தண்ணியை ஊற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா ரெண்டு நாள் இல்லை மூணு நாள் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ டூ டேஸ்க்கு இதே மாதிரி வச்சுருங்க ஆனால் அந்த கஞ்சி தண்ணியை ஒரு நாள் இருந்த கஞ்சி தண்ணியை கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா மறு நாள் என்றைக்கி நீங்கள் வந்து கஞ்சி தண்ணி வடிக்கிறீங்களோ அதை வந்து இதில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரே கஞ்சி தண்ணியை ரெண்டு நாள் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் அதை நீங்கள் கொட்டிடுங்க ஸோ ஸ்டெப் ஒன் பார்த்தாச்சு ஸ்டெப் டூ பார்த்தாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கஞ்சி தண்ணி போட்டு ஒரு மூணு நாளைக்கு அப்புறமா இது நல்லா அந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த தவாவை வந்து நான் கஞ்சி தண்ணி போட்டு வச்சுருந்தேன் கஞ்சி தண்ணியை நல்லா போட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறமா இதை நல்லா இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க தொடச்சி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இதில்
ஸ்டெப் டூ அப்புறம் ஸ்டெப் த்ரீக்கு நடுவில் கஞ்சி தண்ணியை ஊற்றின உடனே வந்து இந்த மாதிரி எண்ணெய் பூசி வச்சுருங்க அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இரும்ப பாத்திரத்தில் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம மூணு ஸ்டெப்புமே முடிச்சிட்டோம் ஸ்டெப் ஒன் வந்து கல் உப்பு அப்புறம் எண்ணெய் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அதே மாதிரி விட்டுடணும் ஸ்டெப் டூ வந்து ரெண்டு நாளைக்கு விட்டு இந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த பாத்திரத்தை தொடச்சிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து வடித்த சாதத்தோட கஞ்சி தண்ணி ஊற்றி வைக்கணும் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளைக்கு இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும் ஆனால் ஊற்றின கஞ்சி தண்ணியை ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் அதை வந்து அப்படியே வைக்காதீங்க அதை கொட்டிட்டு புது கஞ்சி தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க மூணாவது ஸ்டெப் வந்து கஞ்சி தண்ணி கொட்டின உடனேயே அதை நல்லா தொடச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் இது ஒரு ஒரு நாளைக்கு அப்படியே விட்டுத்திங்கன்னா போதும் ஒரு நாளைக்கு அப்புறமா இதை நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ யூசேஜ்க்கு இதை நான் வந்து ஒரு பர்னரில் நல்லா சூடு பண்ணக்காக வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே இதில் எண்ணெய் இருக்குது அப்படின்றதுனால நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு வெங்காயம் ரஃப்பாக இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி இதில் சேர்த்துருங்க இந்த வெங்காயத்தை இதில் நம்ம நல்லா வதக்க போகிறோம் இந்த வெங்காயத்தை வதங்க வதங்க வந்து இந்த மாதிரி பாருங்கள் இதோட கலர் வந்து இப்படி சேஞ்ச் ஆகும் டேரெக்டாக வந்து நம்மளோட இந்த அயன் பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் லைட்டாக முலாம் பூசிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வெங்காயம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ இதில் ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இதில் தோசை சூட போகிறோம் அப்படின்னா அது எப்படி வரும்ன்றது தெரியாது அதனால் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் வந்து கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம் பார்க்காம இந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இரும்பு பாத்திரம் யூசேஜ்க்கு வந்துடும் இப்போ இந்த வெங்காயம் நம்ம வதக்கணும் இல்லையா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை நீங்கள் தூக்கி போட்டுருங்க தவாவாக இருந்தாலும் சரி ஆப்போசிட்டியாக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தாளிச்சதை வந்து எடுத்து தூக்கி போட்டுருங்க தூக்கி போட்டதுக்கு அப்புறமா நல்லா வந்து இந்த தவாவை இல்லை இந்த பேனை வந்து கொஞ்சம் இந்த சூட்லேயே வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நம்மளுக்கு அந்த இரும்பு பாத்திரத்துக்கு மேலே இருக்கிற அந்த கூட்டிங் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே உறிஞ்சு வரும் ஸோ அதையும் நம்ம நல்லா வந்து இப்படி தொடச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க இப்படி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த தோசை கல்லில் எப்படி நான் தோசை சொல்கிறேன் அப்படின்றதும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து தோசை தவாவை நல்லா வெங்காயம் வச்சு இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி இந்த மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சிங்க அப்படின்னா அதில் அந்த கருப்பு வந்து ஒட்டக்கூடாது கருப்பு வந்து ஒட்டலை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக சீசன் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம செய்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு தகுதி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து இப்போ நம்ம இதில் ஒரு தோசை ஊற்றிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஊற்றுற தோசை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இதில் வருது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை செகண்ட் டைம் வரைக்கும் நீங்கள் ஊற்றுற தோசை கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு வெள்ளையாக வரலாம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப முறுமுறுன்னு வராமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம்லேயே வந்து எனக்கு நல்லா கொஞ்சம் முறுமுறுன்னு வந்துருச்சு இது கடை மாவு அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது இதே வீட்டு மாவு போட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம்லேயே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்க வந்துருச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் சீசன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தோசை எடுக்கிறதுக்கு வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த இரும்பு பாத்திரங்கள்லாம் நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்ற உங்களுக்கு பிளாக் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் பாருங்கள் ஸோ நம்மளோட தோசை தவாவில் தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு அதே தவாவில் நான் வந்து ஒரு நாள் ரவா தோசை செஞ்சேன் ஸோ அது பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து இந்த தோசை தவாவில் ரெண்டு மூணு தடவை தோசை ஊற்றிட்டு இது வந்து மூணாவது தடவை நான் இந்த தோசை தவாவை இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் இதே மாதிரி சீசன் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இரும்பு பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் சீசன் பண்ணி நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நம்ம இப்போ இந்த இரும்பு பாத்திரத்தில் இந்த ரவா தோசா இவ்வளோ சூப்பராக இவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இவ்வளோ ப்ரௌன் கலரில் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இரும்பு பாத்திரத்தை சீசன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தோசை ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஆற விட்டுருங்க ஆற விட்டதுக்கு அப்புறமா லைட்டை தொடச்
ரத்தத்தில் வந்து அயன் சக்தி கம்மியாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து ஹீமோகுளோபின் அளவு கம்மியாக இருக்கிறவங்க வந்து இரும்பு பாத்திரத்தை தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம வந்து மாத்திரை மருந்துகளில் செலவு பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சீசன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணி நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இந்த இரும்பு பாத்திரத்தில் செஞ்சு கொடுக்குற பா சாப்பாடை வந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து டெய்லி சாப்பிட்ற பில்ஸ் வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியமே வராது அதனால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்ற நோட்டோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் Thank you so much for watching. Bye.